নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হটিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব যে গাছের পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করব সেটা অনেক জনপ্রিয় তোমরা প্রচুর রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক পছন্দের একটা গাছ অনেক পছন্দের একটা ফুলের গাছ বন্ধুরা সূর্যমুখী অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা ফুল বন্ধুরা কয়েকদিন আগে টুকিটাকি এপিসোডে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমাদের সূর্যমুখী ক্ষেত তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করেছিলে যে এত সূর্যমুখী ফুলের গাছ ফুল নিয়ে তুমি কি করো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিই সূর্যমুখী ফুল সূর্যমুখী চাষ এটা একটা অর্থকারী ফসল যেমন অর্থকারী ফসল সরিষার ক্ষেত সরিষার বীজটা পিষে সরিষার তেল তৈরি করা হয় ঠিক তেমনি সূর্যমুখীর দানাটা সূর্যমুখীর বীজ পিষে কি করা হয় সূর্যমুখীর তেল উৎপাদন করা হয় আমাদেরও সেটা করা হয় আমাদের ক্ষেত থেকে আমরা তেল উৎপাদন করি বন্ধুরা আজকের মূলত আমি যেটা দেখাবো যেটা দেখাই যে বাড়িতে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বা বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমরা যদি তবে কোনো গাছ করি সেই গাছের পরিচর্যা কিভাবে করব সেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আজকে আমার এই এপিসোডে আমি দেখাবো সূর্যমুখী গাছের পরিচর্যা স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে করতে হয় তার মাটি তার জল তার কোথায় রাখতে হবে তার খাবার দাবার এবং লোক পোকা নিয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলসে আলোচনা করবো যদি কোনো কৃষক ভাই এই ভিডিওটা এখন দেখে থাকো তাহলে এর রোগ পোকার যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেই রোগ পোকার ব্যাপারটা জমিতে যদি তুমি সূর্যমুখী চাষ করতে চাও তার ব্যাপারটাই একই হবে মন দিয়ে ব্যাপারটা দেখো যদি টবে করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে বলে রাখি এর মাটি হবে এটেল মাটি এবং বালি মাটি এই মাটি দুটি কখনোই ব্যবহার করা যাবে না ব্যবহার বলতে শুধুমাত্র এটেল মাটি এবং শুধুমাত্র বালি মাটি ছাড়া সমস্ত জায়গায় সমস্ত মাটিতে সূর্যমুখী চাষ হয় এবং ভালো হয় তাই আমরা যে মাটিটা তৈরি করব সেটা হব সেটা হলো গার্ডেন সয়েল যেটাকে গার্ডেন সয়েল মূলত তোমার হাতের কাছে যে কোনো মাটি সেই মাটিটা তোমরা ব্যবহার করবে মূলত গার্ডেন সয়েল বলতে আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হলো এটেল মাটি এটেল মাটিটাকেই আমরা বোঝাই শুধু এটেল মাটি ব্যবহার করা যাবে তাই এই এটেল মাটি এক ভাগ এটেল মাটির সঙ্গে আমরা ব্যবহার করব নদীর সাদা বালি মাটি শুধু সাদা বালি মাটি ব্যবহার করা যাবে না তাই এটেল মাটি এবং নদীর সাদা বালি মাটি একসঙ্গে মেশাবো সমানভাবে নদীর সাদা বালি মাটি বলতে তোমাদের যেটা বোঝানো হয় রিভার সেন্ট যেটাকে কোনো বিল্ডিং তৈরি বা কোনো খালাখন্দ ভরাট করার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় এর সঙ্গে আমরা সমপরিমাণ দেব ভার্মি কম্পোস্ট এই ভার্মি কম্পোস্ট মূলত মাটির উর্বরা শক্তি ব্যব বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হয় মাটিতে হিউমাস থাকলে খাদ্য যখন গাছের সার প্রয়োগ করা হয় সেগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে গাছ গ্রহণ করতে পারে এই ভার্মি কম্পোস্ট মানে হলো কেঁচু সার নার্সারি যে কোনো দোকানে বড় নার্সারিতে তোমরা এটা পেয়ে যাবে জৈব সার হিসেবে এবং ফার্টিলাইজারের দোকানে তোমরা গিয়ে যদি বলো জৈব সার আমরা চাই তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে ভার্মি কম্পোস্ট দেবে এটা বাংলাদেশে ভারতবর্ষে সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল তবে এর বদলে যদি তোমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল না হয় এক বছরের পুরনো ডিকম্পোস্ট গোবর সার দিতে হবে যেটা কাঁচা কখনোই দেয়া যাবে না মিনিমাম এক বছরের পুরনো হতে হবে এবং এর বদলে তোমাদের পাতা পচা সার সেটাও এক বছরের ভিতর পুরনো হতে হবে এর বদলে তোমরা দিতে পারো এবং দিতে হবে সমপরিমাণ কোকোপিট এই কোকোপিটের বদলে তোমরা দিতে পারো কাঠের গুঁড়ো বা ধানের তুষ তবে কোকোপিট না দিলে যে ভালো সূর্যমুখী হবে না এটা কিন্তু নয় না দিলেও না দিতে পারো তবে তোমাদেরকে বলে রাখি কোকোপিট দেওয়ার মানে হলো যখন আমরা জল দেব বারবার যাতে জল না দেওয়া দিতে হয় সেই জন্য মাটিটাকে ময়েস্ট বেশিক্ষণ রাখার জন্য আমরা কোকোপিটটা ইউজ করি ব্যক্তিগতভাবে আমি ইউজ করছি তোমরাও ইউজ করতে পারো তাহলে মাটিটা কি হলো এক ভাগ গার্ডেন সয়েল এক ভাগ নদীর বালি মাটি এক ভাগ ভার্মি কম্পোস্ট বা গোবর সার বা পাতা পচা সার এবং এক ভাগ কম কোকোপিট বা কাঠের গুঁড়ো বা ধানের তুষ এইভাবে মিশিয়ে সুন্দর করে মাটি তৈরি করতে হবে আমাদের মাটিটা আমি তৈরি করে রেখেছি এই মাটি আমরা যখন টবে দেব বন্ধুরা যারা নতুন তারা প্লিজ এইটুকু স্টেপ ভালো করে মন দিয়ে দেখো কারণ গাছের যখন কোনো গাছ যখন টবে প্রতিস্থাপন করব তখন কি করতে হবে ড্রেনেজ সিস্টেমটা সুন্দর করে করতে হবে যাতে গাছের গোড়ায় জল না জমে গাছটা মারা যায় তাই গাছের দেখো এই টবে তিনটে হোল আছে তিনটে হোলটাকে আমরা এখন তিনটে খোলাম কুচি দিয়ে চাপা দেব এই তিনটে খোলাম কুচি কীরকম হবে মাটির পাত্র ভাঙা এক দিকটা নিচু এক দিকটা উঁচু দেখো এই নিচু দিকটা কি করব নিচু দিকটা যেটা হবে সেটা হলো নিচের দিকে থাকবে উঁচু দিকটা ওপরের দিকে থাকবে ঠিক এর উল্টো ব্যাপারটা হবে এই পাশের হোলগুলোতে ব্যবহার করার জন্য নিচু দিকটা ভিতরে এবং 
উঁচু দিকটা ওই পাশের দিকে থাকবে দেয়ালের দিকে দেখো ঠিক এইভাবে করলাম এটা হলো প্রথম স্টেপ এবার যেটা করতে হবে এই খোলাম কুচিটা তলার অন্তত তলার খোলাম কুচিটাকে আমরা ঢাকা দেবো ছোট ছোট টুকরো টুকরো নুড়ি পাথর এবং স্টোন চিপ দিয়ে আমি স্টোন চিপ মূলত স্টোন চিপ অ্যাভেলেবেল সেহেতু আমি স্টোন চিপ ব্যবহার করি এবং তোমরা এর বদলে ছোট ইটের টুকরো এবং ছোট ছোট মাটি ছাড়া অন্য কিছু ইউজ করতে পারো নুড়ি পাথর ইউজ করতে পারো আমি স্টোন চিপটা মূলত ব্যবহার করে থাকি আমি স্টোন চিপ দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিলাম একটা লেয়ার তৈরি করে দিলাম এবার এই লেয়ারটার উপরে আমি দেব বিল্ডিংস তৈরি করার যে স্যান্ড সেই স্যান্ডটা দিয়ে একদম সুন্দর করে একটা সুন্দর লেয়ার করে দেব বেড করে দেব এর উপরে আমরা আমরা কি করব মাটিটা দেব যে মাটিতে আমরা গাছ লাগাবো দেখো সুন্দর করে আমরা বেড তৈরি করে দিলাম সুন্দর করে বেড তৈরি করে দিলাম এবার যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হলো যে মাটিটা সুন্দর করে স্টেপ বাই স্টেপ বসাতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ মাটি বসানোর নিয়মটা কি যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলি মাটিটা যখন দেবে তখন কিন্তু এই মাটিটা সুন্দর করে বেড করে চেপে দেবে কারণ কি হয় মাটির মধ্যে থাকা যে এয়ারটা সেটাকে বের করে যথাসম্ভব বের করে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ কি আমরা মাটির মধ্যে যে এয়ারটা থাকে সেই এয়ারের জন্য কিন্তু রুট রট হয়ে যেতে পারে এবং বাছ গাছের গোড়ায় ফাঙ্গাস লেগে গাছটা আক্রান্ত হতে পারে রোগে আক্রান্ত হতে পারে তাই আমরা এই সাবধানতা অবলম্বন করব চেপে চেপে এটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দেব দেখো আমরা গাছটাকে এই মাটিটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম এগুলো এই সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে বারবার খেয়াল করতে হবে এবং এইভাবে গাছটা কিন্তু লাগাতে হবে এইভাবে আমরা মাটিটাকে দিয়ে এইবার আমরা গাছটাকে লাগাবো দেখো ছোট একটা গাছ নার্সারি থেকে আমি নিয়ে এসেছি ছোট্ট গাছে সেই ছোট্ট গাছের জন্য কি করতে হবে আমরা মাটিটাকে আগে পুরোটা ভর্তি করে নেব তারপরে আমরা কি করব এটাকে উল্টে টুকরো করে এটাকে আমরা মাটিতে টপটাকে বের করে নেব এবং এটাকে সুন্দর করে গর্ত করে আমরা ঠিক পরিমাণ মতো জায়গা বের করে নিয়ে এটাকে আমরা বসিয়ে দেব এবার বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা মাটি দিয়ে চেপে শক্ত করে গাছটাকে বসিয়ে দেব দেওয়ার পরে আবার যতটুকু অংশ ফাঁকা থাকলো দেখো এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে আমরা সুন্দর করে এটাকে বসিয়ে দেব দেখো মাটিগুলো বসিয়ে দিলাম গাছটা কিন্তু সুন্দর করে বসে গেল এবার আমি তোমাদেরকে বলি গাছটা বসানোর পরে জলটা ঢালতে হবে এবার গাছটা ঢালার একটা নিয়ম আছে যেহেতু এটা একটা ছোট গাছ সেহেতু আমরা ঝাড়ি করে গাছটাতে জল দেব আমি দেখেছ বড় বড় গাছগুলো যখন বসাই তবে তখন কিন্তু আমি যে এর যে সরু মুখটা এই সরু মুখটা দিয়ে দিয়ে করি কিন্তু এটার বদলে আমরা ছোট গাছের জন্য এই নরম কাণ্ডের জন্য আমরা কি করব ঝাড়ি দিয়ে জলটা দেব তাতে গাছটার আঘাত হবে না হ্যাঁ এবার যদি এই ছোট গাছের গোড়াটায় এবং অল্প অল্প করে দেব আমি কিন্তু ভর্তি করে দিই এটা কিন্তু ভর্তি করে দিই এইভাবে জলটা দেব এবং পরবর্তীকালে গেলে মাঝে মাঝে এটা কি করব সুন্দর করে দেব মোটামুটি দু তিন দিন পর থেকে আমরা ভর্তি ভর্তি করে দেব কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আমরা যখন জলটা নেমে যাবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে জলটা দেব এটা গেল গাছ প্রতিস্থাপনের ব্যাপারটা এবার আসি গাছটাকে কোথায় রাখবো সূর্যমুখী মানে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখে ফুল সানলাইট মিনিমাম আট ঘন্টা রোদ্দু পাবে এমন জায়গায় রাখতে হবে বন্ধুরা যারা ফ্ল্যাটে থাকো প্লিজ এই গাছটা করবে না কারণ ফ্ল্যাটে এত সুন্দরভাবে গাছটা করা যাবে না এত সুন্দর কালারফুল হবে না এবং গাছটাতে ফুল নাও আসতে পারে তাই আমি যাদের ফ্ল্যাটে থাকো যাদের বাড়িতে রোদ্দুর আসে না তাদেরকে সূর্যমুখী গাছটা করতে বারণ করব এবং যারা তো মোটামুটিভাবে যারা প্রচুর রোদ্দুর পায় যাদের বাড়িতে তারা তো খুব ভালো করেই করবে অনেকগুলো করবে পরপর সুন্দর স্টিক উঠবে ডালিয়ের মতো পরপর লাগানো থাকলে খুব ভালো লাগবে এবার আসি জলের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সূর্যমুখীর জন্য প্রচুর জল চাই প্রত্যেক দিন এই গরমে প্রত্যেক দিন কিন্তু জল দেবে প্রত্যেক দিন যদি তোমরা কোকোপিট দিয়ে থাকো ভালো করে দেখে নেবে ময়েশ্চার কেমন আছে প্রত্যেক দিন জল দেবে প্রত্যেক দিন জল দেওয়ার ফলে গাছটা কিন্তু সুন্দর করে বাড়বে গাছটা ঝিমিয়ে পড়বে না এই গাছটা যদি ঝিমিয়ে পড়ে কিন্তু এই গ্রোথটা খুবই কমে যায় তাই জল দেওয়ার ব্যবস্থাপনাটা খুব সুন্দর করে করতে হবে এবার আসি খাবারের কথা আমি তোমাদেরকে বলবো এই গাছটা দশ ইঞ্চি এবং বারো ইঞ্চি টবে করো আমি কিন্তু এটাকে আট ইঞ্চি টবে করেছি আমি বলছি আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই দশ বারো ইঞ্চি টবটা সেই জন্যে আমি আট ইঞ্চি টবে বসেছি তবে তোমাদেরকে বলবো বারো এবং দশ ইঞ্চি টবে করবে এবং এর খাবারের বা বারো ইঞ্চি এবং দশ ইঞ্চি টবের যে খাবারের ব্যবস্থাপনা সেই ব্যবস্থাপনার কথা আমি তোমাদেরকে বলি সেটা হলো 
এক মুঠো সরিষার গুঁড়ো খোল এক মুঠো সরিষার গুঁড়ো খোলের সঙ্গে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো হাফ চামচ ডিএপি বাংলাদেশি বন্ধুরা হাফ চামচ টিএসপি এবং তোমরা যদি ডিএপি পাও তো ডিএপি রাখতে পারো এবং এর সঙ্গে যেটা দিতে হবে হাফ চামচ পটাশ এটা মিশিয়ে প্রত্যেক এক মাস অন্তর অন্তর তোমরা চারিদিকে দিয়ে দেবে এবং যদি তোমরা এমপিকে উনিশ 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 কুড়ি 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 বা ষোলো 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 পাও তাহলে প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর অন্তর এক চামচ করে দেবে দশ এবং বারো ইঞ্চি টমের জন্য এটা গেল খাবারের কথা এবার আসি রোগ পোকার ব্যাপারটা এটা পোকার থেকে বেশি হয় রোগ গোড়া পচে যায় গোড়া যদি পচে যায় তাহলে তোমাদেরকে দিতে হবে চার গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড যেটা ব্লাইটক্স নামে পাওয়া যায় বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে দিয়ে এক লিটার জলে ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করে দেয় এটা পাতা ঝলসে যায় পাতা যদি ঝলসে যায় তাহলে জিনেব জিনেব বলে একটা পেস্টিসাইড আছে সেটাকে কি করতে হবে সেটা তোমরা এক লিটার জলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করে দেবে এবার আসি পাউডারের মিল দিও একটা সাদা পাউডার ছড়িয়ে দেওয়ার মতো একটা যেন কিছু হয়েছে এরকম একটা পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গেছে এটাই হলো পাউডারি মিল দিও এটার জন্য তোমাদের কি করতে হবে হেক্সোকোনা জেল হেক্সোকোনাজেল এটা এক লিটার জলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম এল দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করতে হবে সপ্তাহে দুবার তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে এবার আসি ফুলের তোমার ফুটো হয়ে যায় কাণ্ডে ফুটো হয়ে যায় এটা খুব খুব ভাইটাল একটা ফুলে ফুটো হয়ে যায় কাণ্ডে ফুটো হয়ে যায় এটা কিন্তু কোনো পোকা নয় এটা অ্যাকচুয়ালি অনুখাদ্যের অভাবের জন্য হয় তাই বোরণ সমৃদ্ধ কোনো অনুখাদ্য যদি এক লিটার জলে এক চামচ ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করে তোমরা যদি স্প্রে করতে পারো তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হবে না এবার আসি এর পোকার ব্যাপারটা পাতা ফুল খাওয়া যে সুপোকা ক্যাটাফিলার যেটা আছে সেটা হলো লিফ ইটিং ক্যাটাফিলার এটা অ্যাকচুয়ালি কি করে চারিদিকে পুরো পাতা খেয়ে ফেলে এটার জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে বিটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার লিটারে ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করতে হবে সপ্তাহে একবার করে তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে এবার আসি অ্যাফিডস ও জ্যাডিস জাপ পোকা শ্যামা পোকা এটার জন্য ডায়মেথাই থার্টি পারসেন্ট যেটা বাংলাদেশে টাফগড় ভারতবর্ষের রোগর রোগর প্লাস টাফগড় এগুলো পাওয়া যায় তো এগুলো এক লিটার জলে টু এম এল দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে দিলে এগুলো আর হবে না তবে বন্ধুরা তোমাদেরকে বলে রাখি যে এই যে ডায়মেথাইড থার্টি পারসেন্ট এই কম্পোজিশনের যে কোনো পেস্টিসাইড তোমরা যদি গাছ লাগানোর পাঁচ দিন পর থেকে নিয়মিত দিতে থাকো গাছে কোনো রোগ আসবে না এটা আমি প্রত্যেক ভিডিওতে বারবার করে বলে থাকি তাই তোমরা এটা করতে পারো করলে গাছে কোনো রোগ আসবে না এবং স্টেপ বাই স্টেপ যদি এইভাবে ফলো করো তাহলে এক সুন্দর সূর্যমুখীটা হবে তোমরা ভাবছো একটু দেরি হয়ে গেল না দেরি হয়নি এটা ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে বসানো যেতে পারে এবং মে পর্যন্ত বসানো যেতে পারে তাই এটা নিয়ে এটাতে তো আমি আপডেট অবশ্যই দেবো দেখবে কত সুন্দর সূর্যমুখী হয়েছে বন্ধুরা স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে করতে থাকো দেখবে কত সুন্দর সূর্যমুখী ফুলটা হতে পাবে পাবে তোমরা তো যারা নতুন দেখছো বা যারা দেখছো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বরং বন্ধুরা যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলে রাখি আজ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও হচ্ছে তুমি একসাথে দেখতে চাও তাহলে হর্টিকালচার লিঙ্কে গিয়ে আইকনে গিয়ে ক্লিক করো সেখানে ভিডিওজ আইকন আসবে সেখানে গিয়ে ক্লিক করলে আজ পর্যন্ত যত ভিডিও হয়েছে সবগুলোই দেখতে পাবে তোমরা বন্ধুরা যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলে রাখি আমি ভারতীয় সময় দুপুর দুটো এবং বাংলাদেশের সময় দুপুর আয়টা মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার ভিডিওগুলো রিলিজ করি তাছাড়া টুকিটাকি ভিডিও আসছে যেগুলো তিরিশ সেকেন্ড তিন মিনিট দু মিনিট এক মিনিট সেগুলোর জন্য ছোটো ছোটো ভিডিওগুলো যে কোনো সময় আসতে পারে তবে মূলত দুটো সময় আসে বোধ সবাই খুব খুব ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার